ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக கடந்த பைபிள் ஸ்டடியில் நாம் மத்திய எழுதின சுவிசிக்க புஸ்தகத்தை நாம் பார்த்து முடித்திருந்தோம் அதற்கான ஒரு சம்மரியை நான் தமிழில் அடித்து அநேகருக்கு கொடுத்திருந்தேன் ஒருவேளை வேண்டும் என்கிறவர்கள் அல்லது கிடைக்க பெறாதவர்கள் என்னிடத்தில் சொல்வீர்கள் என்று சொன்னால் நான் அவர்களுக்கு ஒரு காப்பியை கொடுப்பதற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த நாளிலும் நாம் ஒரு புதிய புஸ்தகத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ சிலருடைய நடவடிக்கைகளில் நாம் பார்ப்பது அப்போ சிலாகிய பேதுரு அவர்கள் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பொழுது அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சபையார் எல்லாரும் கூடி ஒரு இடத்துல ஜபித்தார்கள் சீஷர்கள் எல்லாரும் கூடி ஒருவருடைய வீட்டிலே ஜபித்தார்கள் அப்பொழுது தூதனானவர் பேதுருவை விடுதலை செய்து அவரை கொண்டு வந்து வெளியே நிறுத்தின பொழுது பேதுரு இந்த வீட்டிற்கு வந்து கதவை தட்டுகிறார் தட்டும் பொழுது ரோதே என்கிற பெண்மணி கதவு துவாரத்திலே பார்த்து அதை கண்டுபிடித்து அவரை சந்தோஷத்தில் ஓடி போய் சொல்லுகிற அந்த சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு வருஷங்களில் நாம் இதை வாசிக்க முடியும் யாருடைய வீடு ஞாபகம் இருக்கிறதா வாசிங்க மரியாளுடைய வீடு அது யாருடைய வீடு என்றால் மரியாளுடைய வீடு அதாவது யோவான் என்று பெயர் கொண்ட மார்க்குனுடைய தாயாகிய மரியாளுடைய வீடு இந்த மரியாளும் பர்னபா என்று நாம் அடிக்கடி பேசுகிற பர்னபாவும் அக்கா தம்பி அல்லது அண்ணன் தங்கையாக இருக்க வேண்டும் கொலோசியர் நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம் பார்க்க முடியும் கொலோசியர் நான்கு பத்து பர்னபாவிற்கு இனத்தான் ஆகிய மார்க்கு என்னும் ஓகே இப்போ இந்த இந்த மார்க்கு என்பவர் மார்க்குனுடைய மாமா இந்த பர்னபா பர்னபாவே நமக்கு தெரியும் பர்னபாவும் அப்போசன் ஆகிய பவுலும் ஏற்கனவே அவர்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு பிரிந்து போன அந்த சம்பவம் நமக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கும் அதற்கு முன்னதாக இந்த பர்னபா வேறொரு ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் ஒருவேளை ஹைலைட் பண்ணப்படாத ஒரு காரியம் அங்கே இருக்கிறது ஒரு கப்புள்ஸ் ஒரு கணவனும் மனைவியும் தங்களுடைய சொத்துக்களை விற்று பொய் சொன்ன பொழுது மறித்து போனார்கள் அவர்கள் பர்ண அண்ணனியா சப்பிறாள் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் அதற்கு முன்பதாக இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்த சம்பவம் நான்காவது அதிகாரம் கடைசி வசனங்களை வாசிங்க அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வசனம் இந்த பர்னபா இந்த பர்னபாவுடைய அக்காவோ தங்கையோ தான் மார்க்குனுடைய அம்மா இந்த பர்னபா என்ன பண்ணுறது தன்னுடைய எல்லா சொத்தையும் விற்று கொண்டு வந்து அப்போசல் பாதபடியில் வச்ச ஒரு மனுஷன் இந்த பர்னபா நாளடைவில் வளர்ந்து 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 ஒரு ஊழியக்காரனாக வரும் பொழுது தான் இந்த சைப்ரஸ் காரன் இவர் வந்து ஒரு யூதர் சைப்ரஸ் காரனாக இருக்க சைப்ரஸில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பர்னபா தன்னுடைய சொத்தெல்லாம் விற்கிறாரு விற்றுட்டு ஊழியக்காரனாக வர்றாரு அவருடைய சொந்த அக்காவோ அல்ல தங்கையோ இந்த மரியாள் என்பவள் அவங்களோட வீட்டில் ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு ஜபம் நடந்துகிட்டு இருக்கு பிரேயர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவருடைய மகன் இந்த மார்க்கு இந்த பர்னபாவுக்கும் பவுலுக்கும் நடந்த அந்த சமாச்சாரத்தில் இடையில் அடிபடுறது யார் அப்படின்னா அந்த மார்க்கு வாசிங்க பதிமூணாவது அதிகாரம் முப்பத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஏழா அப்போ சார் பதிமூன்று பதிமூணு வாசிங்க பதிமூணு பதிமூணு பன்னெண்டு பதிமூணு யோவான் அவர்களை விட்டு பிரிந்து எருசிலேமுக்கு திரும்பி போனான் இதுல பதினைந்தாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க பதினைந்து பதினைந்து இருபத்தி ம் வாசிங்க 
பாருங்க பதினைந்த அப்போஸ்தல் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வசனங்களில் நம்ம பார்க்கிற விஷயம் விஷயம் பவுலும் பர்ணபாவும் சேர்ந்து ஊழியத்துக்கு கிளம்பும் பொழுது இந்த மார்க்குவை கூப்பிட்டு கொள்ளணும் அப்படின்னு பவு பர்ணபா சொல்கிறார் பர்ணபாவுடைய மருமகன் இப்போது என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய இனத்தால் நான் அவனை கூட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பவுல் என்ன சொல்கிறார் வேண்டாம் காரணம் ஏற்கனவே நம்மளை விட்டுட்டு ஓடிட்டான் இவன் கூட நம்ம கூட ஹெல்ப்புக்கு வரலை அதனால மார்க்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் எங்கே விட்டுட்டு ஓடணும் அப்படிங்கிறது பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பதிமூணாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பின்பு பவுலும் அவனை சேர்ந்தவர்களும் பாப்போ பட்டணத்தை விட்டு கப்பல் ஏறி பம்பிலியாவில் இருக்கும் பெருகே பட்டணத்துக்கு வந்தார்கள் யோவான் அவர்களை விட்டு பிரிந்து எரிசிலேமுக்கு திரும்பி போனான் ஏதோ நடந்திருக்கு அவங்களுக்குள்ளார இது ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க அதில் பதிமூன்று ஐந்து சாலமி பட்டணத்தில் வந்தபோது யோவானும் அவர்களுக்கு உதவி காரணாக இருந்தான் யோவான் என்கிற மார்க்கு என்கிற மனுஷன் தான் இவர்கள் எல்லாரும் அப்போ இந்த இந்த மார்க்கு யார் அப்படின்னா மரியாளுடைய மகன் இந்த மரியால் அவங்களுடைய வீட்டை ஒதுக்கி ஜபம் பண்ணுவதற்கு ஆராய நடத்துவதற்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இந்த மரியாளுடைய அண்ணனோ அல்லது தம்பியா இருக்கக்கூடிய பர்ணபார் ஊழியக்காரன் இவர்களெல்லாம் இந்த அந்த பேக்ரவுண்ட் நீங்க தெரிஞ்சு தெரியணுங்கிறதுக்காக அதை நான் சொல்றேன் அப்போ இந்த மார்க்கு வந்து என்ன பண்றாரு பவுலோடும் பர்ணபாவும் சேர்ந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் கிளம்புகிற வேலையில் மார்க்குக்கு ஏதோ ஒரு பயம் ஒரு வேலை வந்திருக்கலாம் ஏன் பிரிந்து போனார் அப்படின்னு சொல்லப்படவில்லை ஏதோ ஒரு பயம் வந்திருக்கலாம் ஊழியத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல நாம் எதிர்பார்ப்பது ஊழியம் செய்யும் பொழுது அநேக கஷ்டங்களும் நெருக்கங்களும் எதிர்ப்புகளும் போராட்டங்களும் வரும் பொழுது இந்த யங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய மார்க்குக்கு ஒரு யோசனை ஒரு வேலை வந்திருக்கலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை விட்டுட்டு தனியாக எரிசிலேமுக்கு போயிடுறார் அது பதிமூணாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வருஷத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் எரிசிலேமுக்கு அவன் திரும்பி போனான் வழக்கமாக பார்க்கும் பொழுது இந்த ஊழியர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து தங்களுடைய காரியங்களுக்காக அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பது வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கட்டளை பவுல பசலன் ஒரு கூடாரம் செய்கிற தொழில் செய்ய செய்து கொண்டு வருகிறார் அந்த வேலையும் பார்க்கணும் தன்னுடைய கடமையாக இருக்கக்கூடிய ஊழியத்தை செய்யணும் மற்ற வீடுகளுக்கு சென்று பிரசங்கிக்க வேண்டும் சபைக்கு சென்று பிரசங்கிக்க வேண்டும் ஜப ஆலயங்களுக்கு போக வேண்டும் தேவாலயங்களுக்கு போக வேண்டும் இதற்கு மத்தியிலே தன்னுடைய வேலையும் பார்க்க வேண்டும் தன்னுடைய வீட்டு காரியங்களை அவர் கவனிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஹெல்பர் அங்கு தேவைப்பட்டது பதிமூணாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது சனத்தில் நம்ம பார்க்கறது போல யோவானும் அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறானாம் உதவிக்காரனாக இருந்தான் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் வர்ணபாவும் பவுலும் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்கு அவருடைய வேலைகளை செய்வதற்கு உதவிக்காரனாக இருந்த யோவான் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிவிட்டது விட்டு விட்டு தனியாக போயிட்டார் யோவான் என்கிற மார்க்கு அப்போ இந்த சம்பவம் அவங்களுக்கு மனசில் சங்கடம் இருக்கும் ஏன்னா டெய்லி நம்ம வந்து நமக்கும் துணி துவைக்கணும் நம்மளும் துணி சமையல் பண்ணணும் நம்மளும் வீடை கூட்டணும் நமக்கும் வந்து நாலு வேலையில் போய் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இடையில பைபிளை ஸ்டடி பண்ண வேண்டியது ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியது ஒரு மணி நேரம் இங்கே பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ மனப்பாடத்தில் பேசுகிறது இல்லை ஒன் ஹவர் பேசுகிறதா இருந்தால் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் இந்த ஒன் ஹவர் ரிச்னஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளவன் யாருமே வந்து வேதாமத்தை வீட்டில் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய டைம் ஸ்பெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளவு அவுட் புட் அங்கே வருகிறது இப்போ பவுல் அப்பசலன் சுருள் படிக்கிற ஒரு ஆள் வேதாம சுருளை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு கேட்டு எழுதிக்கிற ஒரு மனுஷன் அப்போ நிறைய புஸ்தகங்களை படிக்கிற ஒரு மனுஷன் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற வேலையில தன்னுடைய தேவையை பார்த்து கொண்டு உதவியாக இருந்த ஒரு மார்க்கு விட்டுட்டு ஓடிட்டார் அதனால தான் திரும்பவும் ஒரு வேற ஒரு மிஷனுக்கு ரெடி பண்ணும் பொழுது பர்ணபாவை கூப்பிடும் பொழுது என்ன சொல்றாரு மார்க்கு கூப்பிட்டுக்கலாமே அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சொல்றாரு நோ வேண்டாம் ஏற்கனவே நடுவில் விட்டுட்டு போனவன் திரும்ப இந்த இடத்துல கூட்டிகிட்டு போனால் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அங்கு அவர்களுக்குள்ளார ஒரு மனசங்கடம் ஏற்படுது பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது சிறந்த பார்க்கும் பொழுது இதை பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடும் கோபம் உண்டபடினால் அவர்கள் ஒருவரை விட்டு விட்டு பிரிந்தார்கள் பர்ணபா என்ன பண்ணுறாரு சொந்தக்காரன மார்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு பவுலோ சீலாவை தெரிந்து கொண்டு அவங்க தனியாக போயிடுறாங்க ஆனால் நாள் அடைவில் என்ன ஆகுறது யங் ஸ்டேஜில் இருந்த மார்க்குவுக்கு வளர வளர 
தன்னுடைய தாயினுடைய ஒரு பேக்ரவுண்டு வருகிறது தன்னுடைய மாமாவுடைய ஒரு பேக்ரவுண்டு வருது இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு சேஞ்ச் அவருக்குள்ளார இருக்கிறதே ஒரு சர்டிபிகேஷன் நம்ம பார்க்க முடியும் ரெண்டு தீமத்தையும் நான்காவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துக்கு வாங்க லூக்கா மாத்திரம் என்னோடே கூ இருக்கிறான் மார்க்குவை உன்னோடே கூட்டி கொண்டு வா ஊழியத்தில் அவன் எப்படிப்பட்ட இப்போ ஆயிட்டாரு பிரயோஜனம் உள்ளவன் ஆயிட்டாரு மார்க்கு ஊழியத்திலே இப்போ பிரயோஜனம் உள்ளவன் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்த மார்க்கு தான் நடுவில் விட்டுட்டு ஓடுனவர் தான் ஆனால் வளர வளர அவருக்குள்ள நிறைய இது வந்து கேட்டத்தால் ஒரு இருபது வருடங்கள் கழித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போது ஊழியத்திலே மிகவும் பிரயோஜனமாய் மாறுகிற ஒரு மார்க்கு இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பேதுருவோடு சேர்ந்து ஊழியத்தில் இருந்த காலகட்டங்கள் பேதுருவ எழுதுறார் ஒரு இடத்துல என் குமாரன் ஆகிய இப்போ மார்க்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறார் அப்போ பேதுருவோடு இருந்த ஊழியம் செய்த நாட்கள் பவுலோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்த நாட்கள் இந்த ரெண்டு 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 நபர்களோடு சேர்ந்து கேள்விப்பட்ட காரியங்களை எழுதி வைத்தது தான் மார்க் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஏசு கிறிஸ்துவோடு ஊழியம் செய்த மனுஷன் கிடையாது அவர் ஒரு அப்போசலர் கிடையாது மத்தையோ ஒரு அப்போசலனாக இருந்தார் இப்பொழுது நான் மார்க்குவை குறித்து பார்க்க போயிடும் மார்க் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஒரு இந்த மார்க்குவினால் எழுதப்பட்ட யோவான் என்று அழைக்கப்பட்ட மார்க்குவினால் எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் அவர் ஒரு யூதர் புறஜாதியான் கிடையாது ஒரு யூதர் யூதராக இருந்து அவர் இந்த ஜனங்களோடு சேர்ந்து ஊழியத்தில் இருக்க பொழுது கேள்விப்பட்ட காரியங்களை குறித்து அவர் எழுதுகிற ஒரு புஸ்தகம் இந்த மார்க்கு எழுதப்பட்ட காலகட்டங்கள் ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து அறுபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு இடையே எழுதப்பட்ட காலகட்டத்தில் இந்த மார்க்குவை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் எப்படியாக இதை கணிக்கிறார்கள் ஏன் ஐம்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் வருகிறது என்கிறதை நாம் போக போக நான் அதை விளக்கப் போகிறேன் எழுதினது யோவான் என்கிற மார்க்கு வெறும் மார்க் இல்லை யோவான் என்கிற மார்க் அப்பொழுது இந்த இடங்களிலே வரும் பொழுது யோவான் என்று வரும் பொழுதும் மரியாள் என்று வரும் பொழுதும் மார்க்கு என்று வரும் பொழுதும் பேதுரு சீமோன் அப்படின்லாம் வரும் பொழுது யார் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் எப்பொழுதுமே ஏதோ வழக்கமாக இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் வந்து சூசை அப்படிங்கிறது வழக்கமாக எல்லாருடைய பேர் கூ கூப்பிடுறது மணி அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்கும் சேகர் அப்படிங்கிற நிறையா இருக்கும் அந்த மாதிரி வழக்க யூதர்களுக்கு மத்தியிலே இந்த யோவான் பேதுரு சீமோன் மரியாள் அப்படி நிறைய பேர் இருக்கும் வேதாமத்திலையும் பல இடங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது எப்படி மத்திய அப்போச நடவடிக்கைகள் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் ஐந்தாவது வசனம் யோவான் பிரிந்து போகிறார் யோவான் உதவிக்காரனாக இருந்தான் அப்படின்னா யார் யோவான்னா மார்க்கு என்கிற யோவான் இப்போ இந்த மார்க் எழுதும் சுவிசேஷ புஸ்தகத்தை எழுதியது இந்த மார்க் என்கிற யோவான் எழுதப்பட்ட காலகட்டங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபத்தி ஐந்து முடிய இவர் வந்து பர்ணபாவுடைய மருமகன் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் மரியாதையுடைய மகன் என்று பார்க்குறோம் இந்த மார்க் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் வேதாகமத்திலே அறுபத்தாறு புஸ்தகத்தில் புஸ்தகங்களில் இது நாற்பத்தி ஓராவது புஸ்தகமாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் இது இரண்டாவது புஸ்தகம் பயோகிராஃபி சுயசரி சரிதை அல்லது சரித்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறதுல நான்கு புஸ்தகங்களிலே இது இரண்டாவது புஸ்தகமாக இருக்கிறது இன்னமும் இருபத்தி ஐந்து புஸ்தகங்கள் வேதாமத்திலே பாக்கி இருக்க இருக்கிறதை பார்க்க முடியும் இந்த நான்கு பயோகிராஃபி அல்லது நான்கு சுவிசேஷ புஸ்தகங்களிலே மிகவும் சிறியது இந்த மார்க்கு பதினாறு சாப்டர்ஸ் மாத்திரம் உள்ளது மொத்த வசனங்கள் ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் வேர்சஸ் இதில் இருக்கிறது மத்தையினுடைய கீ வேர்டு என்ன ஞாபகம் இருக்கா திருவுகோல் வசனம் திருவுகோல் என்ன சொல்கிற கீ வேர்டு திருவுகோல் வார்த்தை மத்தையும் அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வரணும் அதோடய தீம் என்ன மத்தையினுடைய தீம் வாட் இஸ் அ தீம் ஆஃப் மேத்யூ ஜீசஸ் இஸ் அ கிங் ஏசு ராஜா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தீம் மார்க்குக்கு ஒரு தீம் இருக்குது என்ன தீம் அப்படின்னா ஜீசஸ் இஸ் அ சர்வண்ட் ஜீசஸ் இஸ் தி சர்வண்ட் ஊழியக்காரனாகிய இயேசு அதுதான் மார்க்கினுடைய ஒரு தீம் மத்தியில் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ராஜா அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணி தொடக்கத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் எப்படி அதை வந்து கொண்டே இருக்கிறதோ மார்க்குனுடைய தீம் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் அவர் ஒரு சர்வண்ட் ஒரு ஊழியக்காரன் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியக்காரன் என்கிற ஒரு தீமை வைத்து தான் இது இட்ஸ் அ கீ வேர்ட் மார்க்கு அப்படின்னா ஊழியக்காரன் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஏன் வரும் அப்படின்னா சில நேரங்களில் நீங்கள் பிரசங்கத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது சில வசனங்கள் நமக்கு தேவைப்படும் பொழுது இந்த தீம் வேர்டு ஞாபகம் வந்ததுன்னா ஈஸியாக அங்கே பெறட்டுறதுக்கு நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அவர்கள் எழுதுவது அப்படிப்பட்ட ஒரு தீமை வச்சு எழுதுகிறார்கள் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் அதனுடைய தீம் என்னென்னா ஜீசஸ் த சர்வண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தீம் மத்தியில் ரெண்டு திருவுகோல் வசனங்கள் நாம் பார்த்தது போல் மார்க்குவிலும் இரண்டு திருவுகோல் வசனங்கள் உண்டு மார்க்கு பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்கு ஐந்து
மனுஷ குமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் தீம் அங்க நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்தது எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்குல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உள்ளது செகண்ட் கீ வேர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் இந்த இரண்டு பேசேஜும் மார்க்குவுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கீ பேசேஜ் என்று சொல்லப்படுகிறது மத்தியில் ஒரு போக்கஸ் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆனதை நம்ம பார்த்தோம் ஒரு கீ சாப்டர் வந்து அது வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து பொதுவாக அவர் பிரசங்க பாணியிலே எப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் யூதர்கள் வந்து அவரை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்களோ இந்த ஆசாரியர்களும் வேதப்பாரர்களும் பரிசேயர்களும் சது செயல்களும் சேர்ந்து அவரை எதிர்க்க ஆரம்பித்து பிசாசின் தலைவன் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அவர்கள் எட்டி அந்த மேக்சிமம் லிமிட்டுக்கு போகும் பொழுது ஏசு கிருஷ்ணனுடைய பாணி அங்கே மாறினது அவர் வந்து உவு ஊமைகளினாலே பேச ஆரம்பிக்கிறார் தன்னுடைய சாவு நெருங்குகிறது என்று சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் தன்னுடைய சீஷர்கள் மீது கவனத்தை ஏற்படுத்துகிற அந்த சம்பவம் அது வரைக்கும் அவருடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் ப்ரீச்சிங் மாறினது என்று மத்தியில் பார்த்தோம் அது எந்த அதிகாரத்தில் வந்தது பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தோடு அந்த சாப்டர் முடிந்து பதிமூணுல இருந்து வேற கோணம் மாறுகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அது போல மார்க்குடைய புஸ்தகத்தில் எட்டாவது அதிகாரம் வரைக்கும் அந்த போக்கஸை நம்ம பார்க்க முடியும் மார்க் எட்டு வரைக்கும் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய தான் மேசியா என்கிற அந்த பிரசங்கம் வருகிறது அதற்கு பின்னதாக வருகிறது அவர் அந்த எம்பசைஸ் பண்ணுகிறது தன்னுடைய மரணத்தை குறித்தும் தன்னுடைய சீஷருடைய ட்ரைனிங்கை குறித்தும் அவர்களுடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதமான ஒரு 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 எடிஃபிகேஷன் என்று சொல்கிற அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எஜுகேஷன் மாறுகிறதையும் இந்த மார்க்கு சாப்டர் எட்டிலிருந்து மாறுகிறதை நாம் கவனிக்க முடிகிறது ஒரு கீ சாப்டராக எட்டாவது அதிகாரம் மத்தியில் எப்படி பன்னெண்டோ மார்க்கில் எட்டாவது அதிகாரம் ஒரு கீ சாப்டர் என்று நாம் பார்க்க முடியும் மார்க்கை குறித்ததான ஒரு ஆப்சர்வேஷன்ஸ் அதனுடைய கருத்துக்கள் மார்க்கை குறித்ததான ஒரு கருத்துக்கள் மொத்த மார்க்கும் பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் மையமாய் முடிகிறது நாம் ஏற்கனவே வாசிக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மையமான கருத்து அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை மத்தியில் எழுதின மார்க்கில் இருந்த சுசேஷ புஸ்தகம் கடைசி வரைக்கும் வார்த்தையின் வார்த்தை ஒவ்வொரு வேர்ஸ் பை வேர்ஸாக சாப்டர் பை சாப்டராக பார்க்கும் பொழுது இந்த முக்கியமான கருப்பொருள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பிரதிபலிக்கிறதை நம்ம ஆச்சரியமான காரியத்தை பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய பிரசங்கமாக இருக்கட்டும் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய போதனையாக இருக்கட்டும் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்துகிற அந்த குணப்படுத்துகிற அந்த ஹீலிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றிலும் அவர் ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்ததும் தன்னுடைய மரணம் வரைக்கும் ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த தீம் அதில் வெளிப்படையாக எழுதுவதை நாம் மார்க்கினுடைய ஸ்டைலில் நாம் பார்க்க முடிகிறதா இருக்கிறது மார்க்கு ஏசு கிறிசு உயிர் தழுந்ததுக்கு பின்னதாக அவர் எவ்வளோ ஒரு சர்வெண்டாக தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக இருந்தார் என்பதை மார்க்கு முடி அந்த ஏசு கிறிஸ்டனுடைய உயிர் தழுதுக்கு பின்னதாக அவருடைய சீஷர்கள் அதை தொடர்கிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் இன்றைய வரைக்கும் அந்த பணி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதை இந்த மார்க்கு மிகவும் தெளிவாக அவருடைய புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா இருக்கிறது இந்த மார்க்கு யாருக்காக எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் ரோம ஜனங்களுக்காக மத்திய எழுதுனது யாருக்காக யூதர்களுக்காக எழுதினார் மார்க் எழுதுவதோ யூத ரோமர்களுக்காக எழுதுகிறார் ரோம ஜனங்களுக்காக ரோம ஜனங்கள் யார் என்றால் நம்மை போல ஒரு புறஜாதினர் அவர்களுக்கு யூத வழக்கம் தெரியாது யூதர்களுடைய நியாய பிரமாணங்கள் தெரியாது யூதர்களுடைய கலாச்சாரங்கள் தெரியாது அவர்களுடைய கலாச்சாரம் வேறு யூதர்களுடைய கலாச்சாரம் வேறு எழுது எழுத்தாளர் ஒரு யூதர் ஆனால் வாசிப்பாளர் யார் என்று சொன்னால் ஒரு ரோமர்கள் அப்ப என்ன நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோமர்களுக்கு ஏற்றவாறு எழுதி ஆக வேண்டும் யூதர்களுக்கு எழுதும் பொழுது பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் என்ன தேவைப்பட்டுச்சு நியாயப்பிரமாணம் தேவைப்பட்டுச்சு கலாச்சாரம் தேவைப்பட்டது மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் பார்க்கும் பொழுது 
நிறைய நியாய பிரமாணத்தை ஹைலைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு கலாச்சாரத்தை ஹைலைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஹைலைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு ஆனால் மார்க்குல எதையும் நாம பார்க்க முடியாது மார்க்குல நாம் பார்க்கும் பொழுது ஜீனியாலஜியை பார்க்க முடியாது இப்ப நான் வந்து சொல்றேன் எனக்கு ஜார்ஜ் புஷோடைய அப்பா வந்து வாஷிங்டனு அவருடைய அப்பா வந்து இவரு அவருடைய அப்பா இவரு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாரும் குரட்ட விட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா தேவையே இல்லாத விஷயம் ஆனா ரஜினியோடைய மகன் இவ்வளவு இவ்வளோடைய மகன் இவரு மர்ம இவரு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா நம்ம சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் மார்க்கு ரோமருக்கு எழுதும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவங்க அப்பா யாரு அம்மா யாரு அவங்க தாத்தா யாரு பாட்டி யாரு தாபிதி யாரு அப்படின்னு சொல்றதுனால பிரயோஜனம் இல்லை இங்க நாம் மார்க்குல பார்க்கவும் முடியாது அந்த ஜீனியாலஜியை நாம் பார்க்க முடியாது அதே போல மத்தியில ஏகப்பட்ட ப்ராஃபசிஸ் ஏகப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே வருவாரு இங்கு அந்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதை நிறைவேறினது தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினது என்று சொல்லுகிற அந்த பதம் அந்த வார்த்தைகள் குறை மிக குறைவா இருப்பதை நாம் இங்கு மார்க்குல கவனிக்க முடியும் அதே போல நியாய பிரமாணத்தை முன்னிட்டு மேற்கோளிட்டு மேற்கோள் காட்டி நியாய பிரமாணத்தில் இப்படி சொல்லுகிறது ஆகவே இப்படி நடந்தது இப்படி சொல்லுகிறது நீங்கள் மீறினீர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரெஃபரன்சஸ் இந்த புஸ்தகத்தில் பார்க்க முடியாது யூதருடைய கலாச்சாரத்தையும் நாம் பார்க்க முடியாது யூதருடைய கலாச்சாரம் ஓராரலஸ் நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு என்று சொல்லலாம் அல்லது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இஸ்லாமியர் இஸ்லாமியர்களுடைய பண்பாடு என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தை இந்த மார்க்கு சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் நாம் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ரெஃபரன்சஸ் மத்தியில் எழுதும் பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் அநேக இடத்துல அவர் ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் கலாச்சாரத்தை குறித்து நியாய பிரமாணத்தை குறித்து ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொண்டு வருகிற அந்த காரியம் ஆனால் மார்க்குவில நாம் அதை பார்க்க முடியாது அதனால என்னவோ இவர் ரோமருக்கு எழுதுவதனாலேயோ என்னவோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பேக்ரவுண்ட்ஸ் நம்ம அவங்க பார்ப்பது மிகவும் கடினமா இருக்கும் அதை ஒமிட் பண்றார் மத்த மத்தியில வந்து எங்க ஆரம்பிக்கிறாரு தாவிதனுடைய குடும்பத்துல ஆரம்பிச்சு அவர் வந்து கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து வரைக்கும் கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் ஏன்னா அதில் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது இவர் யாருடைய பையன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வயசானவங்கள்ட்ட போய் நம்மளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் இருக்கிறார்கிட்ட போகிறோம் நீ யாருப்பா அப்படின்னு கேட்பாரு என் பேர் எடி ஜோயல் அப்படிங்கிறோம் எடி ஜோயல்னா யார் நீ யார் பிள்ளை அப்படின்னா நான் இன்னார் பிள்ளை அவர் எந்த ஊருக்காரு அப்படின்னா கேட்பாங்க கேட்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணுவாங்க இவர் இந்த ஒரு அப்போ இவரை தெரியுமா இவரை தெரியுமா இவரை தெரியுமா அப்படின்னு ஆமாம் எனக்கு இவரை தெரியும் இவர் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி உள்ளவர் அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி உள்ளவர்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ரீகலெக்ட் ஆகும் அவங்களுக்கு அது புரியும் சம்மந்தமே இல்லாமல் நம்ம ஒருத்தரை போய் பார்க்கும் பொழுது அவங்க கே யார் அப்படின்னா அவங்க பேர் இவ்வளோ தான் அதோடு முடிஞ்சு அதுக்கு மேலே அவங்க அம்மா அப்பா யார் அவங்க பிள்ளை யார் அதெல்லாம் கேட்டு நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை சொன்னாலும் நம்ம கேட்க போதும் இல்லை அதுபோல தான் மார்க் எழுதும் பொழுது நேரடியாக அவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எழுதுவதை நாம் அங்கு கவனிக்க முடியும் தொடக்கம் எப்படி தொடங்குது பாருங்க மார்க்கு வாசிங்க அவர் எடுத்த உடனே நேரடியாக ஏசு கிறிஸ்டனுடைய ஊழிய திருக்குள்ள கடந்து வர்றார் நேரடியாக ஏசு கிறிஸ்டில் ஒழுங்கி யோவானை தொடங்குறாரு யோவான் திருக்கு தரிசு யோவான் ஸ்நானகன் இப்படியாக யோ நான்காவது வசனம் பாருங்க யோவான் வனாந்திரத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்பது கேட்டு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் அதுக்கு பின்னதாக வரும் பொழுது எட்டாவது வசனம் பார்க்கும் பொழுது நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன் அவரோ பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கித்தான் அந்த நாட்களில் இயேசு கலிலேயாவில் உள்ள நாசர தேரிலிருந்து வந்து யோர்தா நதியினால் நதியில் ஞானஸ்நானம் பெற்றார் அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையின உடனே வானம் திறக்கப்பட்டதையும் ஆவியானவர் புறாவை போல் நம்மேல் தம்மேல் இறங்குகிறதையும் கண்டார் எடுத்த உடனே அவருடைய போக்கஸ் எங்க போகுது எப்படி இந்த தீம் ஒரு ஜீசஸ் த சர்வண்ட் அப்படிங்கிற தீம் நான் சொன்னேனோ அவருடைய தொடக்கமே அவருடைய வேலையிலிருந்து தான் தொடங்குது அவர் வந்து பன்னெண்டு வயசுல எரிசிலையும் போனது அங்க வரல அங்க எப்படி எங்க பிறந்தாரு முன்னணியில பிறந்தாரு சுற்றி இருந்தாங்க மேய்ப்பர்கள் வந்தார் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ரோமர்களுக்கு அதை பத்தி என்ன பண்ண போறாங்க நியாய பிரமாணத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருந்ததுனால இதை ரெஃபர் பண்ணும் பொழுது அவர் தான் ராஜா என்பதை நிரூபணம் பண்ணுவதற்கு அவசியப்பட்டது ஆகவே மத்திய எழுதினார் ஏன்னால் யூதருக்கு அவர் எழுதுகிறார் யூதர்கள் இவர் தான் எதிர்பார்த்து கொண்டது மேசியா என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அதை ரெஃபர் பண்ணி எழுதுகிறார் ஆனால் ரோமர்களுக்கோ அது தேவையில்லை ஏசு கிறிஸ்துவ நீங்க பிடிச்ச உங்க சட்டத்திட்டத்தின்படி நீங்க சிலுவையில் அறைந்
அவர் ஊழியம் தொடங்கின நாட்களிலிருந்து எழுத வேண்டியது அவசியமாய் படுகிறது நேரடியாக ஞானஸ்நானத்திலிருந்து அவருடைய ஊழியம் தொடங்குகிறது அவர் எழுதுவதை நாம் கவனிக்க முடியும் தேவனுடைய வேலைக்கு தொடங்குவதற்கு முன்னதாக அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிற அந்த காரியம் நடைபெறுவதை நாம் பார்க்க முடியும் மத்தையும் மார்க்கு அதை தொடங்குகிறார் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான அல்லது ரோமர்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்டைலிஷ் அங்கே இருப்ப இருக்கிறது ஸ்டைலிஷ் ஒரு ஒரு பாணி அவருக்குன்னு ஒரு பாணி வைத்திருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாணி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் பவனர்கேஸ் பவனர்கேஸ் அப்படிங்கிற பெயரிட்டாராம் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து யார்கிட்டையோ நம்ம இப்போ கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு மக்கள்கிட்ட போய் சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் ஷ்லோனேக் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்படி இருக்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம போய் ஒரு வார்த்தை ஒரு நம்ம நம்ம ஊர்க்காரங்கள்ட்ட போய் பேசும் பொழுது அரபிகளை பார்த்து ஷ்லோனேக் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அவனுக்கு புரிஞ்சிருது ஆனால் ஊர்க்காரன்கிட்ட போய் ஷ்லோனேக் அப்படின்னா திரு திரு முடிப்பாங்க அவங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கிற அப்படிங்கிறதுக்கு வார்த்தை ஷ்லோனே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டையும் சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்போ மார்க்கு ரோமாபுரி ஜனங்களுக்கு எழுதும் பொழுது வெறும் பவர்ண கேஸ் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாருன்னு சொன்னால் ஏதோ பவர்ண கேஸ் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருப்பாங்க என்ன சொல்கிறார் பாருங்க இடுமுழக்க மக்கள் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பவர்ண கேஸ் என்கிற பெயரிட்டார் அதாவது அறமாய்க்கு மொழி தான் ஏசு கிறிஸ்து பேசி கொண்டிருந்த பாஷை ஏசு கிறிஸ்து பேசி கொண்டிருந்த பாஷை வந்து அறமாய்க்கு மொழி அந்த அறமாய்க்கு மொழியை அப்படியே எழுதாதபடிக்கு அதை ரோமாபுரி ஜனங்களுக்கு லத்தீன் மொழியிலே அவர்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணி எழுதுகிற அந்த ஸ்டைல் மார்க்கு முழுவதும் நாம் பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு அந்த இப்படி இப்படிப்பட்ட பெயர் இப்படிப்பட்டது இப்படிப்பட்டதுனா இப்படிப்பட்ட பெயர் அப்படிங்கிற கன்வெர்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி லத்தீன் மொழியில் அவர் எழுதுகிறதை கவனிக்க முடியும் ஐந்தாவது அதிகாரம் மார்க்கு ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்றை வாசிக்கலாம் பாருங்க தலித்தாகுமி அப்படிங்கிற பெயர் வேற இதில் நம்ம பார்க்க முடியும் எங்கே சொல்கிறார் தலித்தாகுமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாருன்னா இதுக்கு தலித்தாகுமி என்கிற ஒரு பெயர் அதை சொல்கிறார் அதை ஹைலைட் பண்ணுறார் என்ன தலித்தாகுமி என்றால் எழுந்துரு என்ற அர்த்தமாம் அதை மென்ஷன் பண்ணார் வெறும் தலித்தாகுமின்னு சொன்னார் அப்படின்னா மத்தியில் உள்ளவங்களுக்கோ அல்லது யூத ஜனங்களுக்கோ புரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் ரோமாபுரியாருக்கு எழுதும் பொழுது அது தலித்தாகுமி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எழுந்துரு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு மென்ஷன் அந்த அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு நம்ம காலகட்டங்களில் இந்த அறுபத்தாறு புஸ்தகமும் தமிழில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சேர்த்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வளர்ந்து கொடுக்குறோம் ஆனால் பழைய காலத்தில் அப்படி கிடையாது மத்திய எழுதின சுருள் யார்கிட்டையோ ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கும் அதை அவங்க கொஞ்ச நாள் வச்சுட்டு நல்லா படித்து எடுத்துகிட்டு பார்த்து முடிச்சுட்டு எல்லோரும் படித்து தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் உடனே இந்த சுருள் எடுத்துகிட்டு போய் வேற ஒரு சபையில் கொடுத்துருவாங்க அவங்க கொஞ்ச நாள் அங்கே வச்சு அதை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க உடனே இந்த சுருள் எடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போவாங்க இப்படி தான் அதனால் பவுல் எழுதுகிறார் நீ அந்த சூழ்நிலாம் எடுத்துகிட்டு வா இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வா நான் கொஞ்சம் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சபை சபை போகும் பொழுது எழுதுகிற நிருபங்கள் சொல்கிறார் நான் எழுதுகிறேன் இந்த கலாத்தியர்கள் எழுதும் பொழுது சொல்கிறார் இந்த நிருபத்தை எல்லா சபையிலும் நீ வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறார் என்ன வாசிச்சுட்டு நீங்கள் அங்கேயே வச்சுக்கிறாதீங்க ஷெல்ஃபில் வச்சுக்கிறாதீங்க நீங்கள் காலங்காலமாக அதை படிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுத்து அனுப்புங்க அங்கே ஃபோட்டோ காப்பி எடுக்க முடியாது வேற ஒருத்தர் உட்காந்து எழுதுறதுக்கு அங்கே கஷ்டம் ஒரு வேலை எழுதியிருந்திருக்கலாம் ஆனால் சுருளை வாசித்து வாசித்து படித்து படித்து கொடுத்து விடுவாங்க அடுத்த ஊருக்கு கொடுத்து விடுவாங்க அடுத்த சபை கொடுத்து விடுவாங்க அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ மார்க் வந்து எழுதுனது ரோமாபுரி பட்டணத்துக்கு அவர் கொடுத்து விடுவார் அந்த ஏரியா சைப்ரஸ் அந்த மாதிரி ரோமாபுரி பட்டணங்களுக்கு கொடுத்து விட்டு அந்த ஏரியாவிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சுருள் இது காலங்காலத்தில் அது வளர்ந்து மேலோங்கி வரும் பொழுது அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தேவைப்பட்டது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்தாங்க புக்ஸாக கலெக்ட் பண்ணாங்க நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு ஆக நம்ம பாஷையில் நம்ம படிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நம்ம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் ஸ்டடின்னு வரும் பொழுது இது நமக்கு தேவைப்படுகிறது வழக்கமாக படிச்சிருக்கும் பொழுது ஏன் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அப்படின்னா அந்த ஊரில் அவங்களுக்கு தேவைப்படுவது எழுதுவதற்காக தலித்தாகுமின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னா தலித்தாகுமிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மந்திர மந்திர வார்த்தை மாதிரி ஆயிருந்திருக்கும் இப்போ தலித்தாகுமி அப்படின்னா என்ன எழுந்துரு அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிங்கிற அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கப்பட்டது இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க ஏழுன்னு முப்பத்தி நான்கு மார்க் செவன் தேர்ட்டி ஃபோர் ம் பெருமூச்சு விட்டு எப்பத்தா
இது வந்து இந்த வசனத்தை நம்ம எல்லா காஸ்பல்ஸ்லேயும் பார்க்க முடியும் கபாலசலம் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் கொல்கதா என்னும் இடத்திற்கு அவரை கொண்டு போனார்கள் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பேட்டர்னை மார்க் கடைபிடித்திருந்தார் காரணம் அது எழுதுவது கஸ்டம்ஸ் இல்லாத ஒரு புது ஜனங்களுக்கு யூதர் அல்லாத ஜனங்களுக்கு நம்மை போல ஒரு புறஜாதியினருக்கு அவர் எழுதுவதனாலேயே நியாயப்பிரமாணத்தை பார்க்க முடியாது தீர்க்க தரிசனங்களை பார்க்க முடியாது ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வரலாறு ஜீனியாலஜியை நம்ம பார்க்க முடியாது ஒரு காமன் மெசேஜ் அவர் ஒரு சர்வண்ட் அவ்வளோதான் தேவனுடைய தேவனுடைய ஊழியக்காரன் ஜனங்களுக்கு சேவை செய்ய வந்த ஒரு ஊழியக்காரன் ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிற ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய மரணம் வரைக்கும் ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கம் மாத்திரம் தான் இருந்தது என்கிற ஒரு ஃபோக்கஸை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த தீமை மாத்திரம் எழுதின ஒரு மார்க்குனுடைய புஸ்தகம் இவருடைய ஸ்டைலிஷில் பார்க்கும் பொழுது லத்தீன் மொழிகளில் கிரேக்கு பதங்கள் எங்கெல்லாம் வர வேண்டிய அவசியமோ எப்படி அறமாய்க்கை அவர் எழுதினாரோ கிரேக்கு பதங்களையும் அவர் லத்தீன் மொழியிலே மாறுவதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் வெறும் தமிழ் புஸ்தகத்தில் தமிழ் வேதாமத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது அந்த ஒரு கிளாரிட்டியை நாம் பார்க்க முடியவில்லை அதை இன்னும் டீப்பாக படிக்கணும்னு சொன்னால் ரொம்ப அழகாக நான் ஹீப்ரூ லாட்டின் கிரீக் மூன்று வெர்ஷனையும் கொண்டு வந்து அதை அலசி ஆராய்ந்தாலே ஒழிய நாம் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம கவனிக்க முடியாது ஆனால் ரெஃபரன்ஸை மாத்திரம் ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை பார்த்தீங்க மார்க் ஆறு இருபத்தி ஏழு உடனே அவனுடைய தலையை கொண்டு வரும்படி யாருக்கு கட்டளைட்டு அனுப்புறான் சேவகனுக்கு கட்டளைட்டு அனுப்புறான் சேவகன் யாரு சோல்ஜர் ஆனா இதே பதம் மத்திய எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதுறாரு பாருங்க மத்திய பதினான்காவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று மேத்யூ சாப்டர் போர்டீன் டென் அண்ட் லெவன் இங்கே என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆள் அனுப்பி காவர் கூடத்தில் நீங்கள் வெறும் மார்க் மாத்திரம் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரோமாபுரியில் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது சேவகன் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சோல்ஜர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த சேவகன் அப்படிங்கிற இந்த பதத்தை மாத்திரம் மற்ற எந்த புஸ்தகம் இல்லாதபடிக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு நாம் உட்கார்ந்து இந்த வசனத்தை மாத்திரம் எடுத்து படித்தோம் அப்படின்னா சேவகன்னா பியூர் மீனிங் என்ன ஒரு வேலைக்காரர் ஒரு சர்வண்ட் அவ்வளோதான் சேவகன் அப்படின்னா ஒரு ஊ நம்ம வீட்டில் யாரும் வேலை பார்க்குறோம் போல இருக்கு அந்த ஏரோது அரண்மனையில் வேலை பார்க்குற ஒரு சேவகனை வந்து சொல்லியிருக்கிறாருன்னு நாம் நினைப்போம் ஆனால் மேத்யூவில் பார்க்கும் பொழுது காவல்காரன் அப்படிங்கிறாரு இங்கே பார்க்கும் பொழுது சேவகன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் ஒரிஜினல் இது தமிழ் ப தமிழ் தமிழாக்கத்தில் நம்ம படித்து கொண்டு இருக்கிறோம் தமிழாக்கத்தில் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக அவங்க கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தமிழ் ரொம்ப நேர்த்தியாய் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அப்படி கிடையாது அப்போ நேர்த்தியாய் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுனால தான் மத்தியில் உள்ள கிளாரிட்டியும் மார்க்கில் உள்ள கிளாரிட்டியும் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடிகிறது இதை நீங்கள் ஆங்கிலத்தை பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு தெரில ஆங்கிலத்தில் ஒருவேளை ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் மார்க்கு ரோமாபுரி கழுதும் பொழுது சேவகன் அப்படிங்கிற அந்த பதம் அவங்களுக்கு புரிகிறது மாதிரி சேவகன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது சோல்ஜர் நமக்கு சோல்ஜர் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம நிறைய நம்ம படித்ததுனால நமக்கு சோல்ஜர்னு தெரியுது ஒரிஜினல் ஒரிஜினலாக சேவகன் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நத்திங் பட் சர்வண்ட் ஒரு வீட்டு வேலைக்காரன் தான் ஆனால் இது உண்மையாக ஒரு காவல்காரன் காவல்காரணத்தில் சொல்லி வெற்ற அந்த பதம் இப்படிப்பட்ட ஒரு டீப்பான அணுகுமுறைகள் அல்லது டிஸ்கஷன்ஸ் அல்லது பதங்கள் கிரீக்கில் இருந்தும் லாட்டினில் இருந்தும் தமிழையும் சேர்த்து வாசிக்கும் பொழுது ஏறத்தால எட்டு எட்டு இடங்களில் நாம் அந்த கிளாரிட்டியை பார்க்க முடிகிறது முதலாவது நான்கு இருபத்தி ஒன்று இதனை வாசிக்கிறதுனால ஒன்றுமே நமக்கு தமிழில் கண்டுபிடிக்க முடியாது நான்கு இருபத்தி ஒன்றில் அது சொல்லுகிறது ஒரு வசனம் பின்னும் அவன் அவர்களை நோக்கி விளக்கை தண்டின் மேல் வைக்கிறதற்கே அன்றி மரக்காலின் கீழாகிலும் கட்டிலின் கீழாகிலும் வைக்கிறதற்கு வருவார்களா அப்படிங்கிற அரவு மரக்கால் அப்படின்னு என்னது ஒரு ஒரு பெட் அவ்வளோதான் மரத்தின் கால் அப்படி தமிழ் அழகாக கொடுக்கும் மத்தியிலே மரத்து மரக்கால்னு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் ஒரிஜினலாக பார்க்கும் பொழுது இதுக்கு வேறு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறது அவங்க ஊரில் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவோம் கட்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இல்லை கிராமத்தில் கட்டில் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க படுக்கை நம்ம படுக்கை அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் படுக்கை அப்போ அந்த மாதிரியான பதங்களை தெளிவாக எழுதுகிறது இந்த மார்க்கு ரோமாபுரிக்கு எழுதுகிறார் முதலாவது நானு இருபத்தொன்று அடுத்தது ஆறு இருபத்தி ஏழு நம்ம படித்தோம் பனிரெண்டு பதினான்கு வாசிக்கலாம் மார்க்கு பனிரெண்டு பதினான்கு 
ராயனுக்கு வரி கொடுக்கிற விஷயம் முகதாட்சிணியம் இந்த பதங்கள்லாம் வந்து ரோமர்களுக்கு ஏற்க ரோமர்களுக்கே உரிய ஒரு வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு உரிய ஒரு வார்த்தைகளாக இருக்கிறது அதை லேட்டினில் பார்க்கும் பொழுதும் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு இருக்கும் தமிழில் நமக்கு புரிய போகிறது அல்ல அதை இன்னும் நான் போகணுன்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷம் தாண்டி போகும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தை வாசிங்க மார்க்கு பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழையான ஒரு விதையும் வந்து ஒரு துட்டுக்கு சரியான இரண்டு காசை போட்டால் நம்ம ஊரில் சிலர் மெ மெட்ராஸ்லனா துட்டு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஆனால் சவுத்தில் போகும் பொழுது பைசா அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ அந்த ஒரு ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இவர் யூஸ் பண்ணுகிற அந்த வார்த்தையும் ரோமருக்கு ஏற்ற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் உண்டு அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனமும் இதெல்லாம் அவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பேட்டர்னில் எழுதுகிறத நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்போ ஏசு கிறிஸ்டினுடைய இந்த சர்வண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கோப்பை வைத்து எழுதி வண்டு எழுதி வருகிற அந்த மார்க்கு எல்லா வகையிலையும் அந்த பப்ளிக் மினிஸ்ட்ரியை அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுகிறார் ஊழியம் அப்படிங்கிறது பிரதானமாக இருக்கிறது அவருடைய பிறப்பு ஊழியத்திற்காக இறப்பும் ஊழியத்திற்காக அவர் மறிக்க வேண்டியது அவசியம் அது தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய சித்தம் இல்லை தேவனுடைய திட்டம் அது தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது அவர் மறிக்க வேண்டும் மறிப்பதுனாலே தான் நீங்களும் நானும் இந்த ரட்சிப்புக்களாய் கடந்து வர முடியும் என்பது அவருடைய திட்டம் அவர் முன் அறிவித்து முன் குறித்து செய்யப்பட்ட இந்த திட்டம் தெளிவாக அவர் ஒரு சர்வண்ட் அவர் ஊழியக்காரனாய் அவர் வந்தார் ஊழியம் கொள்ளும்படி அவர் வரவில்லை ஊழியம் செய்யும்படி வருகிறார் ஆகவே தான் அவரை சுற்றி எவ்வளவு ஜனங்கள் இருந்தாலும் அவர் ஓடி ஓடி உழைத்து கொண்டிருந்ததை நாம் பார்க்க முடியும் அவர் ஊழியத்தை வாங்கலை யார்கிட்ட இருந்தோம் அவர் தான் ஓடிப்பு எல்லாத்தையும் செய்கிறாரு அவருடைய வேலை ஜனங்கள் ப சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ ஜனங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்பதற்காகவோ அல்லது ஜனங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி ஆனால் பிரைமரி என்ன அப்படின்னா அவர்கள் ரட்சிப்புக்குள்ளார வரணும் தேவனுக்குள்ளார வரணும் ஜனங்கள் தரு மறுபடியுமாய் தேவனுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிரைம் நோக்கம் அவருக்கு இருந்ததை அவருடைய லைஃப் குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மார்க்கில் ஒரு விசேஷமான எப்படி மத்தியில் ஒரு விசேஷம் இருந்தது என்ன ஞாபகம் இருக்கா யுனிக் மத்தையில மாத்திரம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிற ஒரு விஷயம் என்ன பர்லோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வேற எங்கேயும் நீங்க பார்க்க முடியாது பர்லோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது மார்க்கு மாத்திரம் தான் இது மத்தையை மாத்திரம் தான் மத்தையை தாண்டி நீங்க எந்த புஸ்தகத்திலையும் புதிய பாட்டில் பார்க்க முடியும் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி இந்த மார்க்குல ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது ஆனா யுனிக் கிடையாது மார்க்குல உடனே இம்மிடியேட் யூத்தஸ் அப்படிங்கிறாங்க யூத்தஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹீப்ரூ வேர்ட் இம்மிடியேட் என்கிற ஆங்கிலம் உடனே என்கிற அந்த தமிழ் பதம் இந்த உடனே என்கிற அந்த பதம் மார்க்குவில் நிறைய பார்க்க முடியும் மத்தையும் மார்க்கு லூக்கா யோவான் இந்த நான்கு புஸ்தகங்களை விட மார்க்குவில் இந்த பதம் ஏன்னா அந்த சர்வண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேகமாய் உடனடியாக இம்மிடியேட்டாக அவசர அவசரமாய் ஒரு வேலைக்காரன் வந்து சும்மா சோம்பேலியாக இருக்க முடியாது அப்போ வேக வேகமாய் உடனடியாக உடனே செய்தார் அப்படிங்கிற அந்த காரியம் மார்க்குவில் நிறையா இருக்கிறது மத்தையில் இருபது முறை தான் வருகிறது மார்க்குவில் முப்பத்தி ஓரு முறை வருகிறது லூக்காவில் பதினாறு பதினாறு சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் வருகிறது யோவானில் எட்டே எட்டு முறை தான் வருகிறது அந்த நோக்கம் எந்த அவங்களுடைய தீம் எப்படியா இருக்கு பாருங்க அவர் சர்வன் வேகமாய் செய்யணும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட மூன்று வருஷம் தான் மூன்று வருஷத்துக்குள்ளார தேவனுடைய திட்டத்தை நான் நிறைவேற்றணும் இந்த ஜனங்களை பார்க்கணும் ஜனங்களுக்கு போதனை கொடுக்கணும் ஜனங்களுக்கு நான் வந்து ஹீலிங் கொடுக்கணும் அதே வேளையில் வந்து என்னுடைய சீச்சர்களை தயார் பண்ணணும் மூன்று வருஷம் அவங்க மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூன்று வருஷத்துக்கு பின்னதாக இந்த மூன்று வருஷம் வீட்டுக்கு உள்ளதாக என்னத்தை கற்றுக்கொண்டார்களோ உலகம் பூலா பூராட்சியில் அவர்கள் பறைசாற்ற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு டெஸ்டினேஷன் அவர்களுக்கு கொடுக்குறாரு இந்த எல்லா வேலையும் வேக வேகம் நேரம் இல்லை அவருக்கு காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு வரைக்கும் ஓடி ஓடி வேலை செய்த ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒரு மாஸ்டராக இருந்தார் என்கிற அந்த பதத்தை மார்க்குவில் நாம் பார்க்க முடியும் உடனே உடனே செய்கிறார் என்கிற அந்த பிரதானமான அந்த வார்த்தை மார்க்குவுக்கு உண்டு அதை எம்பசைஸ் பண்ணுகிறார் மார்க் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் மார்க்குவினால் எழுதப்பட்டது ஒரு யூதனால் எழுதப்பட்டது ரோமாபுரி என்ற புரஜாதியார் எழுதப்பட்டது ஜீசஸ் த சர்வண்ட் என்கிற தீமை வைத்து எழுதப்பட்டது மற்ற நான்கு புஸ்தகத்தை காட்டிலும் இது மிகவும் சிறிய புஸ்தகமாக இருக்கிறது ஜீனியாலஜியை பார்க்க முடியாது அவருடைய ப்ராஃபசி பார்க்க முடியாது 
நியாய பிரமாணங்களை பார்க்க முடியாது யூதர்களுடைய கோட்பாடுகள் அவருடைய கலாச்சாரங்களை பார்க்க முடியாது ரோமாபுரிக்கு ஏற்ற பதத்திலே அவர் எழுதுகிறார் லத்தீன் முறையிலே எழுதுகிறார் அறமாய்க்கு வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதுகிற அந்த பாணியை நாம் பார்க்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு சர்வண்ட் அவசர அவசரமாக வேக வேகமாக துரிதமாய் செயல்படுகிற ஒரு சர்வண்ட் என்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாவற்றிலும் தேவனுடைய ஊழியன் என்கிறதை மாத்திரம் தெளிவாய் எழுதுகிற ஒரு பதத்தை நாம் பார்க்க முடியும் இது வரைக்கும் நாம் பார்த்த இந்த காரியங்களில் உங்களுக்கு ஏதாவது எழுதுனது விடுபட்டதோ அல்லது பேசினதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் நீங்கள் கேட்க முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தையில் ஆசீர்வதிப்பதாக நாம் ஜபத்துக்குள்ளாக கிடந்தவர்கள்